আমরা স্লাইডে দুইটা পার্ট দেখছিলাম যে দুইটা না তিনটা পার্ট দেখছিলাম স্লাইডের আমরা এর পরে যাই কি আছে দেখি এর পরে নরমাল একটা সার্চ রেজাল্ট পেজের ই দেয়া আছে এটা দেয়া এই কারণে যে আমরা আসলে যাতে মূলত বুঝতে পারি যে সার্চ ইন রেজাল্ট পেজে যে রেজাল্টগুলো আসে কিভাবে আসে কি কোনটাই কি বলে রেজাল্ট পেজে তিনটা জিনিস দেখা যায় একদম ফার্স্টে টাইটেল তারপর হচ্ছে পারমালিং বা ইউআরএল আর তারপর একটু অংশ হচ্ছে মেটা ডিসক্রিপশন সো এই যে তিনটা অংশ এই তিনটা অংশ দেখি একটা ইউজার আপনার পেজে আসবে কি আসবে না এটা ডিসাইড করে আর এই তিনটা অংশের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু সার্চ ইঞ্জিনের শুধুমাত্র এই তিনটা অংশ ডিপেন্ড করে আপনাকে র্যাঙ্কিং আর বিষয়টা তা না কিন্তু তারপরেও এর উপরেও কিছুটা হলেও ইফেক্ট আছে আর র্যাঙ্কিং আসার জন্য এই যে টাইটেল তারপরে ইউআরএল এই দুটার অনেকটা র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে এখানে তো এখানে মেটা ডিসক্রিপশন এই অংশটা আমরা এখনো যাইনি তাই না আমরা টাইটেলটা ছিলাম আমরা টাইটেলটাকে পুরো অপটিমাইজ করে ফেলেছি ইভেন ব্লগে যে ওটাকে ইউজার ফ্রেন্ডলি করতে হলে যা করা লাগে সেটাও করেছি আমরা এবার আমরা মেটা ডিসক্রিপশনে যাই মেটা ডিসক্রিপশন এই পার্টটাতে আসলে দেখেন একটু মেটা ডিসক্রিপশনটা আসলে আমাদের এইচ টি এম এল এর কোডিংটা সিস্টেমটা হচ্ছে এরকম যে মেটা নেম ডেসক্রিপশন দেন কন্টেন্টের মধ্যে আমরা মেটা ডিসক্রিপশনটা দিয়ে দেবো ওটা হচ্ছে এইচ টি এম এল কোডিং এর ফরমেট হচ্ছে এটা মেটা ডিসক্রিপশনটা আমাদের কোন কাজে লাগে আমি কেবলও দেখালাম যে এটা আমাদের কোনো সার্চ ইঞ্জিনের র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ দেবে না কিন্তু এটা আমাদের হেল্প করবে এটা যে একটা ইউজারকে আমাদের পেজে আনতে সাহায্য করবে কিভাবে ইউজার যাতে এই শর্ট ডিসক্রিপশনটা দেখে বুঝতে পারে আমি এই পেজের মধ্যে কি লিখেছি সো মেটা ডিসক্রিপশন এভাবে কাজ করে মেটা ডিসক্রিপশন মেটা কিওয়ার্ড এগুলো আগে হিউজ পরিমাণে ইউজ করা হতো ইদানিং এটার প্রচলনটা একটু কমে গেছে ইদানিং ইদানিং আর কি মানে গুগল নিত্য নতুন চেঞ্জ হয় তো এই কারণে কি সে চেঞ্জ করেছে অ্যাকচুয়ালি আর কারণ আছে মেটা কিওয়ার্ড মেটা ডিসক্রিপশনটা চেঞ্জ করার কারণ আছে আমরা দেখবো এগুলো যে কেন আসলে সে এগুলোকে এখন আর ফ্যাক্টর হিসেবে কাউন্ট করে না সো জাস্ট কিছু রুলসের দিকে আসি যে মেটা ডিসক্রিপশনে তাহলে নিয়ম কি দেয়া একদম প্রথম কথা হচ্ছে মেটা ডিসক্রিপশনের ক্ষেত্রেও ক্যারেক্টার লিমিটেশন আছে এটা হচ্ছে মেটার হচ্ছে আপনার ওয়ান ফিফটির মধ্যে রাখা ওয়ান সিক্সটি টু ওয়ান ফিফটি এরকম আমরা বলি যে এর মধ্যে রাখা ভালো কারণ এর পরে যদি আপনি নিয়ে যান কারণ মেটা ডিসক্রিপশন কিন্তু একটা ইউজার আপনার সাইডে ঢুকলে দেখতে পাবে না মেটা ডিসক্রিপশন এই যে ডিসক্রিপশনটা দেয়া থাকবে এটা কখনোই কোনো ইউজার দেখতে পাবে না আপনার সাইডে ঢুকলে এটা অনলি ফর সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজের জন্য আর আদার্স কোথাও এটা ইউজ হবে না বিষয়টা এরকম যে আমরা যদি কোনো এই যে সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজটা আছে এইখানে এই যে নিচের এই যে অংশটুকু এই হচ্ছে মেটা ডিসক্রিপশন এখন কথা হচ্ছে যে এই মেটা ডিসক্রিপশন একটা জিনিস খেয়াল করেন যে মেটা ডিসক্রিপশন কিছু কিছু ক্ষেত্রে সব দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সব দেখা যাচ্ছে না এরকম ডট 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 আছে সো আপনাকে মেটা ডিসক্রিপশন যখন দিবেন আপনাকে চেষ্টা করতে হবে এই রুলসগুলো ফলো করতে যে আপনার মেটা ডিসক্রিপশন অলওয়েজ চেষ্টা করবেন ওয়ান ফিফটি ওয়ান সিক্সটির মধ্যে ক্যারেক্টারের মধ্যে রাখার জন্য এখন কথা হচ্ছে মেটা ডিসক্রিপশন তাহলে আমরা কি দিতে পারি এক কথায় মেটা ডিসক্রিপশনে আপনি যে ভিতরে যা নিয়ে কথা বলেছেন ঠিক সেই বিষয়টা কি সংক্ষেপে বলবে আমরা পিনাট বাটার স্যান্ডউইচ নিয়ে কথা বলছি এখন ওয়ান ফিফটি ক্যারেক্টারের মধ্যে পিনাট বাটার স্যান্ডউইচ নিয়ে আমাদের কিছু বলতে হবে এবার বিষয় হচ্ছে এইখানে মেটা ডিসক্রিপশন যে দিব আমরা মেটা ডিসক্রিপশনের মধ্যে আমাদের মেইন কিওয়ার্ডগুলো রাখা ভালো কেন ভালো কারণ একটা ইউজার যখন সার্চ করবে তখন কিন্তু সে কিওয়ার্ড ভরেই সার্চ করবে সো কিওয়ার্ডগুলো এখানে থাকলে ওইখানে টানবে তা না সে যখন ওই কিওয়ার্ডগুলোই আমার মেটা ডিসক্রিপশনের মধ্যে দেখবে তার ট্রাস ফ্যাক্টরটা বাড়বে জাস্ট এই কারণে মেটা ডিসক্রিপশনটার প্রতি জোর দেয়া আর যদি কোনো মেটা ডিসক্রিপশন না দেন আপনারা কখনো যদি এমন হয় যে না আমি কোনো পেজে মেটা ডিসক্রিপশন দেই নাই তখন গুগল যেটা করে সে অটোমেটিক্যালি আপনাদের পেজ থেকে প্রথম প্যারা থেকে কিছু অংশ সে নিয়ে চলে যায় ওটা মেটা ডিসক্রিপশন দেখায় 
সো এখন যদি এমন হয় যে আপনারা মেডেল হিসেবে সেট করেছেন দেখাচ্ছে না সো আগেই মানে চিন্তিত হওয়ার কিছু নাই এটা নিয়ে ভয় পাওয়ারও কিছু নাই দেখাবে এখন না দেখালেও দেখাবে সো মেটার ডেসক্রিপশন নিয়ে আমাদের চিন্তার খুব বেশি কোনো কারণ নাই যেহেতু এটা আমাদের র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর না কিন্তু বিষয়টা এই শুধুমাত্র একটা ইউজারের ট্রাস্ট বাড়ানোর জন্য আমরা এটাকে ইউজ করব বোঝা গেছে এবার আসি মেটার ডেসক্রিপশন যেহেতু বললাম সো মেটার ডেসক্রিপশন এটাকে আমরা কোথায় দিব আমরা যেমন ব্লগে দিব এটা কোথায় দেওয়া যায় জায়গাটা দেখি স্পেসটা দেখি যে কোথায় আমরা দিতে পারি আমরা দেখেন একটা ব্লগে যখন থাকি নর্মালি আমি এই যে ব্লগে আছি এখন এখানে কোনো মেটার ডেসক্রিপশন দেওয়ার মতো কোনো স্পেস বা কোনো জায়গা আছে এটা তো আমার লেখার জায়গা এটা তো আমার লেখার মেটার ডেসক্রিপশন দিব কোথায় কোনো জায়গা আছে লেভেল লেভেলটা হচ্ছে কি আমাদের এটা হচ্ছে ক্যাটাগরি বলতে পারি আমরা লেভেলটা অনেকেই জানেন লেভেল অনুযায়ী কিন্তু আমরা অনেক সময় সার্চ মানে বিভিন্ন সাইডগুলো দেখা যায় লেভেল করা থাকে মানে লেভেল মানে ক্যাটাগরি করা থাকে ছোট ছোট ক্যাটাগরিগুলোকে সে কিওয়ার্ড আকারে দিয়ে দেয় যেমন একটা ইন্টারভিউ যদি ঢুকে কোনো ইন্টারভিউ যদি ঢুকে আমার এই লেভেল দেখে ফাস্ট ফুড লেখা বা হোম মেড লেখা হোম মেডে ক্লিক করলে তখন হোম মেড রিলেটেড যে কটা আমি পোস্ট দিয়েছি লেভেলে সেই পোস্টগুলো তার সামনে চলে আসবে এই জন্য লেভেলটা দেয় এই লেভেলটা আদার কোনো কারণ নেই আচ্ছা এছাড়া কোনো অপশন নাই যেখানে আমি দিতে পারবো তার মানে আমার এই অপশনটাকে অ্যানাবেল করা নাই এটা ডিজেবেল করা আছে অপশনটাকে অ্যানাবেল করার পরে সে দেখাবে তার মানে এই অপশনটাকে অ্যানাবেল করতে হলে আমাকে যে কাজটা করতে হবে তো এই ট্যাগলাইনটা যদি দিতে চান যে আমি আমার পেজের জন্য ট্যাগলাইন মানে সাইডের জন্য একটা ট্যাগলাইন দিবো অনলি ফর হোম পেজ এটা কিন্তু অনলি ফর হোম পেজ তখন আপনারা যেটা করবেন এই বেসিক যে অপশনটা আছে সেটিংসের বেসিক অপশনে যাবেন যে এখানে এটা হচ্ছে আমার টাইটেল হোম পেজের টাইটেল কি আসবে এবং এইটা হচ্ছে আমার সেই ট্যাগলাইন যেখানে আমি এটা চাইলে চেঞ্জ করে দিতে পারি যেমন আমি এখানে মনে করেন ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা আছে এটাকে আমি পাশে ব্র্যাকেট দিয়ে ইউএস এ করলাম সেভ দিলাম এই যে চলে আসছে সো এইভাবে এটা হচ্ছে আপনার ট্যাগলাইন যেটা আপনি চেঞ্জ করে ইচ্ছা করলে দিতে পারেন না ইচ্ছে হলে নাও ইউজ করতে পারেন এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করে এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করে আপনি ইচ্ছে হলে দিবেন না ইচ্ছে না দিবেন কিন্তু আমরা তো ট্যাগলাইনটা মূলত একটু দেখানোর উদ্দেশ্য এটা জাস্ট দিতে চাইলে দিতে পারেন আমরা খুঁজছি মিটার ডেসক্রিপশন দেওয়ার জন্য সেটাকে দিতে হলে আপনাকে যে সার্চ প্রেফারেন্স এই অপশানটা যেতে হবে সেটিংসের মধ্যে যে সার্চ প্রেফারেন্স এখানে যাবেন যাওয়ার পরে এই যে মিটার ট্যাগের এখানে এটাকে দেখেন ডিজেবেল করা আছে আপনাদের সবার বাই ডিফল্ট ডিজেবেল করা থাকবে এটাকে এডিটে ক্লিক করবেন ইয়েস করবেন ইয়েস করার পরে এইখানে এই যে মেটা ডেসক্রিপশনটা দেওয়ার যে বক্সটা দিচ্ছে এইটা কার জন্য বলেন তো হোম পেজের জন্য রাইট এই যে মেটা ডেসক্রিপশন হোম পেজ আপনি তো পার্টিকুলার পেজের জন্য আলাদা আলাদা দিবেন ঠিক আছে হোম পেজে দিবেন কোথায় এই বক্সটা হচ্ছে হোম পেজের জন্য যে আপনি আপনার হোম পেজের জন্য যে মেটা ডেসক্রিপশন সেট করবেন তার জন্য হচ্ছে এইটা সো মনে করেন আমি জাস্ট নর্মালি এখানে একটা কথা লিখে রয়েছি এইখানে খেয়াল করেন সে আমাকে বলে দিচ্ছে যে তুমি এখানে ওয়ান ফিফটি ক্যারেক্টার ম্যাক্সিমাম ইউজ করতে পারবো এর বেশি তুমি দিও না সে আমাকে সাজেস্ট করে দিচ্ছে সো আপনাদের ট্রাই করতে হবে এরকম ওয়ান ফিফটির মধ্যেই আপনাকে রাখতে হবে সো জাস্ট এখানে যে ইয়েস করে দিবেন সেভ করে দিবেন আর এই হোম পেজের ডেসক্রিপশন যদি দিতে ইচ্ছা করে দিবেন যা ইচ্ছা করে না দিয়েন না এটা কোনো বাধ্যতামূলক নাই তবে আমি মনে করি দেয়া ভালো সো আমরা দিলাম এবার আমরা একটু পোস্টে চলে যাই এডিটে যাই এইখানে দেখেন একটা নতুন অপশন আসছে সার্চ ডেসক্রিপশন এই যে সার্চ ডেসক্রিপশন আসছে না এই যে স্পেসটা দিচ্ছে এইটা হচ্ছে আমাদের মেটা ডেসক্রিপশন দেওয়ার জায়গা যেখানে আমরা আমাদের মেটা ডেসক্রিপশনটা দিব এবার আমরা একটু জাস্ট খেয়াল করেন আমরা পোস্টটাতে যাই হ্যাঁ এই পোস্টে গেলাম এই এখন আমি পোস্টে আছি এই যে ইউআরটা হচ্ছে এই পোস্টে আছি ওকে পোস্টে যাওয়ার পরে ভিউ পেজ সোর্স এটাতে যাই কন্ট্রোল এফ দেই এম ই টি এম এটা আমাদের এটা কেমন থাকবে মেটা কন্টেন্ট কন্টেন্টে কী থাকবে ডেসক্রিপশন থাকবে তাই না মেটা এসে মেটা নেম হচ্ছে ডেসক্রিপশন দেখেন তো আছে কি না কোনটায় আছে
নাই না হ্যাঁ এটা না এটা না কেন এটা কি এরকম এই যে কোডিংটা কি এরকম আসছে কই গেল এক মিনিট এই যে এটা কি এরকম আছে কোডিং কোডিং থাকবে এরকম মেটা নেম ইজ ইকুয়াল টু ডেসক্রিপশন এভাবে থাকবে ঠিক আছে আমি এটাকে কোডিংটাই কপি করি একবার তাহলে দেখি আছে কি না বুঝুন নাই তার মানে আমাদের এই পেজের জন্য মিটার ডেসক্রিপশন সেট করা নাই ঠিক আছে বোঝা গেছে আচ্ছা আচ্ছা আমরা একটা লেখা নিয়ে এখানে দেখেন আপনি যেটা লিখছেন আর এখানে মিটার ডেসক্রিপশন হিসেবে এই লেখাটাকে যদি আমি ধরি মিটার ডেসক্রিপশন হিসেবে ডক ফাইলটা ওপেন করি বেটার হবে সবাই দেখতে পাচ্ছেন পিনাট বাটার ফার্স্টে আছে গুড আমার এখানে কিওয়ার্ড ছিল কি মেইন কিওয়ার্ডটা কি ছিল হাউ টু মেক পিনাট বাটার অ্যান্ড জেলি স্যান্ডউইচ অ্যাট হোম এটা ছিল আমার মেইন কিওয়ার্ড তাই না এই মেইন কিওয়ার্ডটার মধ্যে কয়েকটা কিওয়ার্ড কিন্তু মিক্সড আপনারা কেউ বুঝেছেন কিনা যায় না দেখেন আমি যদি সিম্পলি কিওয়ার্ডটাকে ভাঙি জাস্ট নর্মালি কিওয়ার্ডটাকে ভাঙলাম হাউ টু মেক পিনাট বাটার একটা কিওয়ার্ড যায় হাউ টু মেক জেলি স্যান্ডউইচ তারপর হচ্ছে মেকিং পিনাট বাটার অ্যাট হোম বা জেলি স্যান্ডউইচ অ্যাট হোম শুধু জেলি স্যান্ডউইচ শুধু পিনাট বাটার চার পাঁচটা মিক্স করে কিন্তু একটা লং টেল কিওয়ার্ড তৈরি হয় এটা হচ্ছে বড় বিষয় যে লং টেল কিওয়ার্ডের সব থেকে বড় বেনিফিট হচ্ছে এটা যে আপনি সেখানে একসাথে পাঁচ ছয়টা কিওয়ার্ডকে ফোকাস করতে পারেন এবং সেটা খুব ট্রিক্স করে করলে লং টেল কিওয়ার্ড হচ্ছে বেস্ট খুব ট্রিক্স করে যদি আপনি একটা কিওয়ার্ড তৈরি করতে পারেন এরকম সো এই কিওয়ার্ডটা যখন আপনি মেটা ডেসক্রিপশনে লিখেছেন আপনার ট্রাই করা উচিত এরকম যে হাউ টু কথাটা না অনেক আই কেচি একটা জিনিস এবং অনেক মানে বিশেষ করে কোনো জিনিস তৈরি করার ক্ষেত্রে যে আমি একটা হোমমেড ফুড কিয়ে বানাবো অবশ্যই হাউ টু কথাটা লেখে মানুষ ইউজুয়ালি লেখে সে সবাই লেখে আমরা জানি সো এখানে আপনার অবশ্যই উচিত ছিল হাউ টু এই কথাটা দিয়ে আপনি কিছু একটা আনেন বেটার হতো এইভাবে লিখলে যে আপনি এই কথা এভাবে লেখেন যে কীভাবে পিনাট বাটার তৈরি করা যায় আপনি যদি এই আর্টিকেলটা পড়েন তাহলে আপনি ঘরে বসেই পিনাট বাটার কীভাবে তৈরি করতে হয় স্টেপ বাই স্টেপ পদ্ধতিটা জানতে পারবেন এবং সেটা খুব সহজেই ইভেন এটাও বলতে পারেন যে এখানে কয়টা স্টেপ বলেছেন ছয়টা স্টেপ তাহলে খুব সিক্স এই যে স্টেপের মধ্যে আপনি এটা শিখে নিতে পারেন হ্যাঁ সোজা কথাটা অ্যাড দিলে কেমন অ্যাড দিতেন এটা হচ্ছে সেই কথাটা দিবেন বোঝা গেছে একটু রিডাইট করেন আচ্ছা সমস্যা নেই আমি এটা যা দিয়েছি আমি এটা দিয়ে আমরা দেখাচ্ছি হ্যাঁ আমি নর্মালি কারণ আমার এইটা নিয়ে তো মাথা ব্যথা এই কারণে জাস্ট এখন দেখাচ্ছি মাথা ব্যথাটা এই কারণে যে আপনারা যাতে ক্লিয়ার হয়ে যায় পরবর্তীতে অ্যাটলিস্ট কোথাও গেলে এইটা নিয়ে যেতে কোনো কনফিউশন না থাকে যে এটা কি কেন দিব কীভাবে দিব সো কনফিউশনটা ক্লিয়ার হয়ে গেল সবার তো এইখানে আমরা এখন আমাদের পোস্টে চলে আসি সো আমরা এখন দিলাম ডান আপডেট করি আপডেট করলাম আমরা আবার পুনরায় আমাদের পেজে এসে রিফ্রেশ করি আমি মেটা ডেসক্রিপশন আগে ছিল না এখন দিয়েছি পেজে কি কোনো চেঞ্জ আসছে কোনো চেঞ্জ নাই কারণ মেটা ডেসক্রিপশনটা পেজে কোনো ইফেক্ট ফেলবে না এটা অনলি ফর সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজের জন্য আচ্ছা এবার আমি একটু ভিউ পেজ সোর্সে যাই কন্ট্রোল এফ এই দেখেন আমার মেটা ডিস্ক্রিপশন দেখাচ্ছে যারা দেখতে পাচ্ছে না একটু খেয়াল করেন এই যে ঠিক আছে এই যে নেম ডেসক্রিপশন কন্টেন্ট হচ্ছে আমি এই কন্টেন্টটা দিয়েছিলাম মেটা কন্টেন্টের মধ্যে ডেসক্রিপশনটা চলে আসছে এখন তার মানে আমি শিওর হয়ে গেলাম যে আমি পেজের জন্য মেটা ডেসক্রিপশন দিয়েছি 